Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es viernes 10 de enero y aquí comienza una nueva edición del programa más laboral de la tele. Muy buenos días, Antolín. Que buenos luego días. Le saludo. Buenos días, Pepa. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a aprender muchas cosas gracias a las consultas que ustedes nos mandan. Por ejemplo, cosas tan importantes como si no hemos trabajado ni siquiera, no hemos llegado a trabajar un año, ¿tenemos derecho a paro? También sabremos cuándo y cómo podremos reanudar la prestación por desempleo tras la finalización de un contrato. Pero antes y como siempre, el número de ofertas de empleo que les hemos preparado para hoy, que son muchísimas. Comenzamos. De marzo de 2013 regula la denominada jubilación activa. Una fórmula que pretende favorecer la continuidad laboral de los más mayores. Y tres requisitos. El primero, haber cumplido la edad legal de jubilación. Si nos hemos jubilado anticipadamente o prejubilado, no habrá compatibilidad que valga. Cumplimos estas dos premisas, podremos trabajar a tiempo completo o a tiempo parcial y muy importante, es decir, que los funcionarios quedan excluidos. Hablemos del Bill Metal. ¿Cuánto cobraremos de pensión mientras estemos trabajando? Pues el 50% de la pensión que nos corresponda. Cuando se acabe el trabajo o la actividad volveremos a cobrar el 100% y listo. Y por supuesto, mientras estemos trabajando, seguiremos manteniendo la consideración de pensionistas a todos los efectos y cotizando la seguridad social. La del 8%, el 6% corre cargo de la empresa y el 2% a cargo del trabajador. Por último y muy importante también, si una empresa quiere contratar a un jubilado activo, es decir, que compatibilice empleo y pensión, deberá cumplir dos requisitos. El primero... Estas puedan seguir trabajando y al pie del cañón. Y a nosotros también nos toca seguir como cada día con lo nuestro, que es llevándoles todo el trabajo que hoy hemos conseguido reunir a su casa. Estos son los primeros de la mañana. Flexibles y más fuertes ante la crisis, aunque todo hay que decirlo, no hay muchas que sobrevivan al relevo generacional y sobre todo a la tercera generación. ¿eh? Hoy vamos a conocer tres negocios que se han enfrentado a todo, empezando por sus propios problemas internos. Los 15 años. Bueno, pues que no siga bajando, sino al revés, creciendo y generando empleo, que es lo que hace falta. Y falta también hacer nuestras ofertas de empleo, así que vamos con un nuevo bloque. Y los viernes en la que hay trabajo también salimos en busca de los próximos foros y salones de empleo más interesantes del país. Y abrimos esta agenda para contárselos. A ver qué les parece. Que se os ha escapado así algún datillo, tranquilos, www.rtv.es barra que hay trabajo o el teléfono gratuito 900 400 700. Y ahora por más empleo. Saludamos ya a María José Gómez, que es la asesora del Servicio Público de Empleo Estatal, que hoy va a contestar a sus preguntas sobre derechos y deberes de los trabajadores. María José, muy buenos días. Hola, Feliz buenos años. Días. Venga. Pues venga, vamos a darle paso a, a José Luis, que ya está al teléfono. José. O sea que su última situación legal de empleo fue como autónomo, ¿no? Sí, los últimos tres, cuatro años eh, cotizados fue como autónomo, sí. Vale, a los que hay que sumar los dos que lleva ya, ya buscando trabajo, sí, unos ya, cinco o seis años sin sí. cotizar en el régimen general. Eh, en, llevo sin cotizar pues dos años y pico, tres años. Bueno, pues vamos a ver, María José. Vale. Pues vamos a ver, tiene 52 años, la va a poder cobrar. Pues, eh, la... Esperemos que en ese año o en esos 11 meses sí. de tregua encuentre trabajo, de verdad, si lo deseamos. Gracias, muchas gracias. Hasta Buen luego. Año, sí. Vamos a pasar a la consulta que nos hace José Manuel, que nos ha escrito un correo desde Almería. Nos cuenta que el último trabajo que tuvo finalizó hace cuatro años, en 2009, pero no cobra paro porque se fue de forma voluntaria. En diciembre firmó un contrato de un mes que acaba la semana que viene y sumará siete meses cotizados. Y nos pregunta si tiene derecho a prestación por desempleo. Bueno, sabemos que para cobrar la prestación contributiva tiene que tener 360 días cotizados. Un requisito de rentas del que hablamos siempre, los 484 euros. Y si tiene cargas familiares podría cobrar todo ese tiempo que cotizó en el otro trabajo a pesar de que se fuera de forma voluntaria. Eso, eso se guarda, no, no. O sea, una cosa es que cotización es de los seis últimos años. Uh -huh. Entonces si tiene esos seis, siete meses cotizados más lo que ahora... Ahora... Para la tercera consulta de hoy. Nos lo ha mandado Raquel eh, desde Madrid. Nos cuenta que acaba de firmar un contrato con una ETT para cumplir una baja maternal pagándole el salario por horas con una jornada semanal de 40 horas, que estaba cobrando la prestación por desempleo y le quedaban 10 meses pendientes. Nos pregunta si perderá la prestación por desempleo y si podría reanudar el paro cuando termine este contrato. Desde luego que no pierde la prestación y que puede eh, retomar el paro, puede cualquier variación en sus rentas, porque es el requisito principal, se le concede ese subsidio o, es, o esa prestación la que sea, porque tiene una situación económica de comunicarlo. Pues de momento lo comunica. Eh, que normalmente, la exactamente, normalmente no. Porque la sanción Exacto. es muchísimo peor. Y tenemos claro, que terminar por aquí. Sí, sí. María José, muchísimas gracias. Bueno.
Pues nos cuentan que la oferta de trabajo que más espectadores han, por la que más espectadores han preguntado en el 900-400-700 es la de teleoperadores para trabajar en Madrid. Bueno, pues a ver si se ocupa muy rápido y también las de lunes. Nos vamos ya a la redacción para buscarlas y tenerlas aquí listas. El lunes, como siempre, aquí habrá trabajo. Ya saben que el fin de semana nos encuentran en las redes sociales y también en nuestra página web. Hasta el lunes. Adiós.